ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन रूपों की विशाल विविधता है हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह या तो भयानक गर्म या अत्यधिक ठंड है किंतु पृथ्वी में अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण है वो क्या है जो पृथ्वी को अलग बना रहा है क्या है वो जो पृथ्वी को रहने के लिए इतनी अनुकूल जगह बना रहा है यह पृथ्वी का वायुमंडल है एक हवा की पतली परत की तरह जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए हैं यह हवा कई अलग अलग गैसों का मिश्रण है जैसे एक छतरी जो हमें धूप और बारिश से बचाती है हवा की यह पतली परत सूर्य के हानिकारक विकरण यानी कि रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है लेकिन यह स्थिर तापमान हर गुजरते साल बढ़ता जा रहा है सागर गर्म हो रहे हैं जलवायु में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है इन सब को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए हम इस सत्र में इन सभी सवालों के जवाब पाएंगे सूरज से पृथ्वी पर लगातार भारी मात्रा में हानिकारक विकरण की बौछार हो रही है जो हमें प्रकाश और उष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है दृश्यमान विजिबल यूवी अल्ट्रावायलेट अवरक्त इंफ्रारेड किरणों के रूप में इस विकरण को सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ओजोन परत सतह पर पहुंचने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकरण की कुछ मात्रा को रोकती है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली शेष किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है और कुछ विशेष रूप से अवरक्त वापस से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है लेकिन वायुमंडल के कुछ गैसे इस उष्मा विकरण को अवशोषित कर लेती है और सतह पर पुनः उत्सर्जन करता है जिसके कारण पर्यावरण गर्म हो जाता है पृथ्वी को गर्म करने वाले आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों के इस आदान प्रदान को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है और इसमें शामिल गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि इसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा जाता है क्या इसका ग्रीन हाउस से कुछ संबंध है अगर आपने हाँ कहा है तो आप सही सोच रहे हैं ग्रीन हाउस एक कांच की इमारत है जिसमें ऐसे पौधे रखे जाते हैं जिन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा की आवश्यकता हो कांच का कवर उष्मा के सभी ऊर्जा को कैद कर अंदर के वातावरण को उग्र यानी कि गर्म रखने में मदद करता है अब हमारे ग्रह पृथ्वी पर विचार करते हैं वातावरण कांच के रूप में कार्य करता है और गर्मी को कैद कर लेता है हमारे ग्रह को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक है इस प्रभाव के अभाव में पृथ्वी की सतह का तापमान माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है किंतु कोई भी चीज अत्यधिक प्रमाण में अच्छी नहीं होती बराबर अगर ग्रीन हाउस में पौधों को अत्यधिक गर्मी मिले तो वह जल जाएंगे और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पिछले दो शताब्दियों में मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी को एक नाटकीय तरीके से बदल दिया है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है और अभी भी बढ़ रही है क्योंकि वह अत्यधिक मात्रा में उष्मा कैद कर रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव की इस अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है जो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बहुत बड़े हैं इसका प्रभाव एक देश तक सीमित नहीं है लेकिन यह पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा इस तथ्य को जानते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है और मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण यह हुआ है अंतरराष्ट्रीय ट्रिटी द क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए दुनिया के कई राष्ट्र एक साथ आए हैं इस प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य अपने उन्नीस के स्तर से लगभग पाँच प्रतिशत तक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की प्रतिबद्धता करता है लेकिन हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं तो 
अधिक संख्या में पेड़ लगाना अपशिष्ट उत्पादन को कम करना उन उत्पादों के उपयोग को कम करना जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं ऊर्जा कुशल उपकरणों साधनों का उपयोग करना वाहनों की ईंधन दक्षता में वृद्धि अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना या कहो कि प्राकृतिक हरियाली तरीकों को अपनाएं, जिससे हमारे पर्यावरण को कम नुकसान हो आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको इस सेशन से बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी धन्यवाद